안녕하세요 진가이버입니다 이제 어느덧 10월 둘째 주로 접어들면서 날씨도 많이 싸늘해지는 것을 느낄 수 있습니다 날씨가 서늘해지면서 가정의 실내에서는 점점 건조한 환경으로 바뀌기 시작을 하는데 이럴 때 가장 잘 출몰하는 해충 중에 하나가 바로 응해입니다 특히나 환기나 통풍으로부터 자유롭지 못한 겨울철 실내 환경에서는 더 기승을 부리기 시작하는데 미리 대비를 하시거나 초기에 퇴치를 하는 것이 병충해에 있어서는 가장 중요한 부분이기도 합니다 그래서 오늘은 가정의 실내 환경에서 편하고 안전하게 응애를 예방하고 퇴치할 수 있는 괜찮은 방법이 있어서 소개도 드리고 또 필요하신 분들은 할인된 가격으로 만나볼 수 있는 기회가 될 듯해서 준비를 해보았습니다. 본격적인 시작에 앞서서 내용의 이해를 돕기 위해 응애의 모습이 클로즈업 돼서 나오는 부분들이 있는데 거부감이 있으신 분들은 시청에 참고해 주시면 좋을 듯 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 우선 응애의 특성을 보면 생김새는 거미와 비슷하고 다 그런 건 아니지만 가정의 실내 환경에서 흔히 생기는 응애의 경우에는 고온 건조한 환경에서 잎의 뒷면이나 아니면 어린 순에 잘 생기고 그리고 그물처럼 줄을 쳐서 이동수단으로 쓰거나 아니면 바람을 통해 해서 다른 개체로 전파도 되고 번식력도 좋은 편이라서 순식간에 애써 키운 식물을 다 망쳐버리곤 합니다. 응의 피해는 비교적 쉽게 육안으로 확인이 가능한데 앞서 언급드린 잎 뒷면이나 새순 부위를 보면 은 거미줄처럼 처져 있는 것을 볼수 있고 또더 자세히 보게 되면 아주 작은 벌레가 기어다니는 것을 볼수 있습니다. 응애는 보통 식물의 잎이나 줄기에 달라붙어서 식물 세포액을 빨아먹으면서 살기 때문에 잎에 반점을 남기기도 하지만 경험상 식물의 성장이 급격히 멈추게 되면서 새순이 고사하고 말라버리는 게 가장 직접적으로 와닿는 피해이기도 합니다 이런 응애를 퇴치하거나 예방하는 방법도 아주 다양하지만 그 중에서 오늘은 한 번쯤은 들어보셨을 천적을 이용한 퇴치 및 예방법에 대해 소개해보려고 합니다 그 주인공이 바로 해충응애를 잡아먹는 육식성응애에 속하는 칠레이리응애와 사막이리응애입니다 어, 보시는 이런 형태의 제품인데 불과 몇년 전만 해도 일반인들에게는 좀 생소한 부분이기도 했지만 지금은 식물을 키우거나 관심 있으신 분들은 한 번쯤 보셨으리라 생각이 됩니다 제가 예전에 소개 드렸던 토양 미생물 제제 트리아눔지와 같은 네덜란드 코퍼트사의 제품인데 어, 해외나 국내 시설농가에서는 널리 활용되고 있는 제품이기도 합니다 솔직히 이야기 드리면 제가 올 1월에 처음 이 제품을 접했을 때 효과도 의문이 들었지만 벌레를 잡으려고 벌레를 치워야 되나 하는 생각도 들기도 해서 어, 좀 시간을 두고 충분히 경험을 해보고 나름 다양한 방법과 비교를 해봤는데 실내 환경에서는 최적화된 괜찮은 제품이란 결론을 내려서 오늘 소개를 드리게 되었습니다 또 그동안 다양한 매체를 통해서 많은 분들께서 효과도 검증해 주시고 농가에서도 실제 사용이 되고 있고 서울식물원 같은 대형 식물원에서도 꾸준히 사용되어 지고 있는 제품이기도 해서 제가 영상을 통해서 별도 검증을 하지 않더라도 이미 효과가 입증된 제품이기도 합니다 실제 사용을 해보면서 가장 좋았던 점은 물론 효과도 있지만 그냥 걸어만 두고 특별히 신경을 쓰지 않아도 가정의 실내 환경에서 안전하고 편리하게 사용할 수 있다는 것이 무엇보다 큰 장점이 되겠습니다 오늘 소개해 드릴 것은 이두 가지 종류인데 하나는 사마기리 응애인 스피칼 플러스이고 다른 하나는 이 응애의 천적으로 가장 효과가 좋다는 칠레이리 응애인 스피덱스 바이탈 플러스입니다 이게 이름이 좀 어렵기는 한데 줄여서 이것은 그냥 스피칼 이것은 스피덱스로 구분하셔도 되고 그리고 속 내용물에 포장을 보게 되면은 색상이 이렇게 노란색으로 되어 있는 게 스피칼 그리고 빨간색이 스피덱스로 구분하셔도 될듯 합니다 이두 제품 모두 가정에서 흔하게 생기는 전박이응애나 차응애, 규룽애 등 이붕애 효과적이고 알부터 성충까지 모두 먹어치웁니다 그럼 우선 이 스피칼 플러스부터 한번 뜯어 보겠습니다 이렇게 열어보면 이 안에 티백 형태로 다섯 개가 들어있고 이 티백 위쪽에 고리가 있어 가지고 어, 이것을 식물에 걸어 두게 되면은 이 위쪽에 작은 구 구멍으로 천적응애가 서서히 나와서 4주에서 6주 정도 활동을 하면서 해충응애를 잡아먹게 됩니다 이 영상에서 보시는 것처럼 이런 식으로 해충응애를 공격해서 잡아먹고 빈 껍질만 남기게 됩니다 그럼 한번 뜯어서 내용물을 좀 보여드리겠습니다 이 내용물은 세어보진 않았지만 사마길이응애가 100마리 
정도 있고 그리고 밀귤과 먹이가 들어 있습니다 이것을 확대해 보면은 이렇게 움직이는 사마귀 등애를 보실 수가 있습니다 어, 활동성은 13에서 32도 정도에서 가장 활발하게 활동을 하고 여름철 30도 이상의 고온기에도 활동성이 좋은 편입니다 참고로 제가 온도와 습도를 이야기 드리는 이유가 천적도 생물이기 때문에 온도 습도 해충의 종류나 밀도 등의 외부 환경에 따라서 그 효과가 차이가 있을 수도 있으니까 이용해 참고하시면 좋을 듯 합니다 그리고 또 다른 것은 스피덱스 바이탈 플러스 인데 이것도 뜯어서 한번 보도록 하겠습니다 어, 이것은 보시면 이렇게 총 4개의 티백으로 구성되어 있는데 이한 티백에 250마리 정도의 칠레 1위 응애가 있고 그리고 안에 내용물은 동일하게 먹이가 일부 포함되어 있습니다 활동성은 온도는 13에서 27도 정도에서 가장 활동성이 좋고 30도씨 이상의 고온에서는 활동성이 좀 둔화되는 경향을 보이기도 합니다 특히 이 칠레 1위 응애 같은 경우는 습도가 너무 낮으면 산란율이 낮아지기 때문에 지속적인 포식 활동을 이어가기 위해서는 습도를 최소 60% 이상은 유지해 주시는 게 좋고 두 제품 모두 10도씨 이하에서는 활동성이 다소 떨어지기 때문에 겨울철에는 베란다 보다는 따뜻한 실내에서 사용하시는 게더 효과적이겠습니다 이두 제품의 가장 큰 차이점은 이 스피컬 플러스 제품은 잡아먹을 응애가 없을 경우에 꽃가루 등을 먹고 장기 생존이 가능하기 때문에 예방 차원에서 걸어 두시거나 초기 해충수가 적을 때 사용이 가능한 제품이고 그리고 이 스피덱스 바이탈 플러스는 더 이상 잡아먹을 해충이 없으면 은 자기들끼리 잡아먹을 수 있기 때문에 장기간 예방용으로는 사용이 안 되는 제품이지만 해충 밀도가 높은 곳에서 사용할 경우에 포식성과 운동성이 좋고 특히 이 응애류에 특화가 되어 있어서 아주 효과적인 제품입니다 사마길이 응애인 스피칼 제품보다 포식 능력과 활동성은 더 강합니다 어, 다시 말해서 예방과 초기 단계에서는 이 노란색 스피칼 제품을 사용하시고 이미 응애가 생겼거나 그 개체수가 많은 경우에 빠른 방제를 원하실 경우에는 이 빨간색의 스피덱스를 사용하시면 무난하겠습니다 그리고 한 가지 재미있는 게이 스피덱스 칠레이디 응애는 해충을 포식하고 나면 몸색이 붉게 변하기 때문에 육안으로도 확인이 가능합니다 사용을 하실 때는 그냥 보시는 것처럼 이렇게 걸어 두시면 되지만 앞서 언급 드렸듯이 천적 활동을 하는 데는 며칠 걸리기 때문에 좀더 빠른 효과를 원하실 경우에는 이 티백을 뜯어서 해충이 발생한 이 잎에 직접 뿌려 주셔도 되는데 혹시 잎에 뿌리지 않고 이 화분 표면에 흙에 뿌리게 되면은 이 잎까지 접근이 어려울 수 있기 때문에 해충이 발생한 잎에 직접 뿌려 주시는 게 효과적이겠습니다 잎에 직접 뿌리실 경우에는 응애가 골고루 분산될 수 있게 충분히 시간을 주시고 이런 거친 밀기울 같은 것은 살살 좀 털어내 주시면 됩니다 만약에 잎에 직접 뿌려 주시기 어려울 경우에는 구멍을 좀더 크게 뚫어서 걸어 주시거나 식물에 기대어서 놓아 주시는 방법도 있겠습니다 그리고 이 제품을 받게 되면 개체수가 줄어들 수 있기 때문에 바로 사용해 주시는 게 가장 좋고 바로 사용이 어렵다면 실온에 두시는데 하루나 이틀 이내에는 사용해 주셔야 됩니다 그리고 사용 시에 좀 주의를 해 주셔야 될 부분이 예전에 제가 해충 퇴치 영상에서 무이 샤워를 보여드린 적이 있는데 무이 샤워를 해 주실 거라면 은 천적 응애가 유실될 우려가 있기 때문에 반드시 천적 응애를 사용하기 전에 무이 샤워를 해 주시는 게 좋습니다 그리고 당연한 이야기겠지만 사용 전후에 살충제나 친환경제제 사용은 피해 주셔야 되고 약효의 잔류 기간을 확인하신 다음에 사용해 주시는 게 필요하겠습니다 식물을 키우면서 해충이 응애를 보게 되면 은좀 싫고 징그럽다는 생각도 했는데 이 천적 응애가 열심히 해충을 퇴치하고 있는 모습을 보면 은 왠지 귀엽다는 생각도 들고 저도 모르게 응원도 하게 되고 또 보고 있으면 묘한 재미가 느껴지기도 합니다 오늘 소개해드린 제품은 응애에 관련된 제품이지만 총채벌레나 뿌리파리 등에 관련된 다양한 해충 제품도 있으니까 호퍼트 코리아 홈페이지나 스마트 스토어를 방문해 보시면 다양한 천적 관련 제품을 만나볼 수 있습니다 끝으로 오늘 소개해드린 제품에 대해서 좀더 저렴한 할인된 가격으로 공동구매 행사를 준비했습니다 이번 기회에 천적을 이용한 방제를 한번 경험해 보시는 것도 좋을 듯 합니다 자세한 일정과 내용은 유튜브 공지사항을 참고해 보시면 될듯 합니다 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.